grüße euch, liebe Zuseher, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mal wieder von draußen, herrliches äh, Tagel heiß. Mein Hund und ich haben sich da unter einem Baum im Schatten platziert. Hier lässt es sich aushalten. Wir haben heute hier auf meinem Kanal Besuch eines Blaublutes, nämlich des Braholmas. Der alte dänische Hund, der dänische Königshund und für alle Viking-Fans, nein, der Braholma war nicht der Hund der Wikinger, aller Ragnar Lodbrok und so, die Hunde der Wikinger, das waren eher Hunde vom Typ des Wolfspitzes oder des Elchhundes. Der Boholmer, der trat da erst einige hundert Jahre später in Erscheinung. Und zwar im 16. Jahrhundert, als der damalige schottische König die Schwester des dänischen Königs heiratete, da brachte er als Geschenk mehrere große englische Hunde mit. Man geht heute davon aus, dass das Mastiffs waren. Ja. Die Dänen, der dänische Adel, äh, empfangen dieses Geschenk mit Entzücken und nutzte diese Hunde später dann mit Vorliebe zur Jagd aufs Wildschwein. Also das waren Saubacker, Sauhunde oder aber auch als Wachhunde. Diese Aufgabe erledigten diese Urproholmer mit Bravour. Doch um 1850 herum waren diese alten dänische Hunde schon so gut wie ausgestorben. Wäre da nicht ein königlicher Landjunker gewesen, der auf Schloss Broholm damit begann, diese alten dänischen Königshunde wiederzubeleben. Das gelang denen mehr oder weniger und die Begeisterung nahm wieder Fahrt auf. Wir wissen heute, dass der damalige dänische König stets einen eigenen Broholmer hatte und egal ob Rüde oder Hündin, der hieß immer Dirk. Und die Gräfin, seine Ehefrau, die hatte auch immer einen eigenen Broholmer, mit denen sie sich übrigens auch öfters malen ließ. Und auch da war es egal, ob das ein Hündin oder eine Rüde war, ihre Hunde hießen immer Holger. Ja, ähm, der Proholmer, der alte dänische Hund, ja, für den war die Begeisterung in Dänemark so groß, dass man ihn auch in Tierparks ausstellte. Und er fungierte dort oder er wurde dort oftmals benutzt als Arme für die Welpen von Großkatzen. Ja, irgendwann kamen dann 1914 der Erste Weltkrieg, 1939 der Zweite und es folgte die wirtschaftliche Depression, die Leute hatten alle kein Geld und wirklich nur die Reichsten der Reichen, Reichen konnten es sich leisten, einen großen Hund durchzufüttern. So stand auch der Proholmer wie viele andere große, schwere Hunderassen wieder vor dem Aussterben. 1974 allerdings, als es schon fast keine Proholmer mehr gab, ja, beschloss das Land Dänemark ein nationales Programm zu starten, um diesen alten dänischen Hund wiederzubeleben und das gelang denen sehr gut. Heute kann man nicht mehr davon sprechen, dass der Proholmer äh, aus, äh, gefährdet ist auszusterben. Ja. Sie gehören nach wie vor zu den eher seltenen Hunderassen, zu den seltensten Molosserrassen, aber Sie stehen nicht mehr vor dem Aussterben. Zum Glück, denn das sind wunder, wunder, wunder schöne Hunde. Und hier komme ich gleich zur Gesamterscheinung. Wenn man einen Proholmer sieht, dann ist im ersten Augenblick klar zu erkennen, ja, für Leute, die da etwas interessiert sind, das ist ein Molosser. Und ich würde ihn vielleicht im ersten Augenblick äh, so beschreiben, dass er ein Mittelding zwischen einem Rhodesian Ridgeback, welcher kein Molosser ist, und einem Tosaino darstellt. Ja? Also so ein Mittelding, größer und schwerer als ein Ridgeback, aber etwas feingliedriger, etwas abgerundeter als ein Tosaino. Aber ich könnte mir gut, gut vorstellen, dass eine Kreuzung zwischen äh, Ridgeback und Tosa einen Hund äh, zutage bringt, der einen Proholmer ähnlich sieht. Also so, das ist die Gesamterscheinung. Das sind große Hunde, die bis maximal 75 cm Schulterhöhe erreichen können. Wir sprechen bei einem Gewicht von 50 bis 70 Kilo, also da sind schon feste Apparate dabei. Ein kurzer mit dennoch dicker Unterwolle. Die Farben sind gelb, rot, gold und schwarz. Ja, sie haben ein Schlapor, eine Hängeroute, mächtig muskelte Gliedmaßen, wunderschöne Hunde. Und was sie auch haben, das ist wieder so Molosser typisch, das ist dieser Boss. Ja. Und wir haben zwei Kanekorso hier in Neudörfel. Ich spreche jetzt von dem Rüden, wo ich öfter am, beim Grundstück vorbeigehe und wenn der bellt. Liebe Leute, da wackeln die Scheiben der, der gebackten Autos, so einen Boss hat der. Und nicht weit davon äh, protestiert es öfter in eine deutsche Toge beim Fenster raus, wenn ich mit meinem Hund unterwegs bin. Und auch hier, boom. Bass, 
Deswegen sage ich immer, wenn ich auf Ausstellungen bin und ich gehe in die Molossa Halle hinein, dass da drinnen die schönste Klangfarbe herrscht. Ja, Molosser können das sehr gut, dieses Röhren. Ja. Das Horn von Helms, glauben Sie wissen schon, Lord of the Rings und so. Ja. Na toll, auch der Proholmer hat einen unheimlichen Bass, das mir sehr gut gefällt. Wir haben, ich habe zweimal, ich weiß nicht, ob die Dame hier lebt in Neudörfel oder ob sie hier nur berufstätig ist. Doch ich sah schon zweimal eine Proholmer Hündin mit einer jüngeren Dame bei uns beim Rathaus ein- und ausgehen. Ich habe einmal kurz mit ihr gesprochen, habe aber vergessen, woher sie ihn hat. Wenn ich sie wieder sehe, werde ich sie aber darauf ansprechen. Das ist eine sehr schöne junge Hündin und absoluter Proholmer Typ. Ja, und hier möchte ich vielleicht noch mal äh, erzählen, dass es mir schon des Öfteren geschehen ist, dass ich äh, südafrikanische Burbuls mit Kanekorsas und Presa Canarius verwechselt habe, im ersten Augenblick. Bei einem Proholmer würde mir das, glaube ich, nicht passieren. Obwohl der Proholmer etwas Ähnlichkeit mit einem Tosa aufweist, hat er doch so viel optische Eigenständigkeit, das haben die echt gut hinbekommen. Ein Proholmer hat ganz einen eigenen Gesichtsausdruck. Einen sehr hübschen möchte ich noch dazu sagen. Ja. Für mich ist ein Proholmer im ersten Augenblick klar zu erkennen, also nicht zu verwechseln. Ich bin mir sicher, wenn Sie ein Mensch sind, der sich mit Molossa mehr befasst, ja, und werden Sie wissen, dass Sie mehrere Molosserrassen untereinander eventuell verwechseln können im ersten Augenblick. Doch Sie werden auch äh, vielleicht erkannt haben auf Ausstellungen, weil einen Proholmer verwechselt man nicht. Ja? Ja, einen Vieler auch nicht normalerweise. Aber auch der Proholmer gehört zu diesen Rassen, die ein unikes Aussehen haben. Ja? Ich kann es nicht beschreiben, wieso das so ist, aber ich würde einen Proholmer, wenn er mit einem Toser hin um die Ecke kommt, sofort erkennen als nicht Toser, sondern als Proholmer. Anders kann ich es nicht erklären. Sehr, sehr, sehr schöne Hunde. Gehen wir kurz zu den Charaktereigenschaften. Pro, Pro Holmer sind dafür bekannt, dass es sehr, wenn sie gut erzogen ist, aber sie wissen, das ist für mich Grundvoraussetzung, dass das sehr ruhige, ausgeglichene Hunde sind. Freundliches Wesen, treu, ja, aber, aber, grimmige Beschützer, wenn ihre Liebsten bedroht werden. Pro Holmer sind herzensgute Riesen, ja? herzensgute, wunderschöne, starke Hunde, die extrem umschalten können, wenn sie der Meinung sind, dass ihre Familie bedroht wird. Das waren auch immer schon Wachhunde, Wach- und Schutzhunde, das waren Großwildjagdhunde, Hirsch, Bär, Wildschwein, da schlummert schon was drinnen. Aber wie gesagt, nochmal, Pro Holmer sind dafür bekannt, dass es eigentlich sehr freundliche Hunde sind. Treue Hunde, Hunde mit hoher Reitschwelle, keine Hunde, die ständig auf Streit aus sind und so weiter. Doch wie gesagt, täuschen Sie sich nicht oder Sie würden sich sowieso nicht täuschen. Es soll sich derjenige nicht täuschen, der vielleicht vorhat, Ihnen etwas anhaben zu wollen ja, beim Proholmer, denn dann täuscht er sich vielleicht zum letzten Mal. Nein, der Proholmer ein absoluter Top-Molosser. Von mir ein Geheimtipp für alle äh, Freunde von Molosserrassen. Ja, die eventuell etwas suchen, das in die Richtung von Tosa Inu reingeht, vielleicht etwas führiger ist als der Tosa, nicht ganz so Molosser typisch wie der Tosa ist, ja. aber wie gesagt, eine Ähnlichkeit aufweist, ein Tophund. Ich kenne nur einen Züchter in Österreich, nicht persönlich, ich habe mich da im Netz mal durchgestöbert, ich weiß nicht, ob es mehrere Züchter, Proholmer Züchter in Österreich gibt, ich bin mir aber sicher, bei unseren Nachbarn, bei Ihnen in Deutschland, wird es mehrere Züchter geben, ist meistens so. Ja, aber wie gesagt, für jeden, der Gefallen findet an Molosser Rassen, speziell kann ich einen Proholmer nur empfehlen. Das ist ein wahnsinnig schöner Molosser, also optisch und er ist auch charakterlich wunderschön. Liebe Zuseher, viel mehr kann ich über diesen ehrlichen Hund nicht sagen. Ich habe mich gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Ja, und ansonsten wünsche ich Ihnen eigentlich nur mehr einen schönen Tag. Das war's schon wieder.